హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో అది కూడా సిఎస్ సిక్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో నైన్టీన్త్ క్లాస్ వద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మన కెమెరాకి సంబంధించిన చాలా ఆప్షన్స్ చూసాం ఈరోజు వచ్చేసరికి మిగతా ఆప్షన్స్ అంటే మనకి కెమెరాకి సంబంధించిన మిగతా ఆప్షన్స్ చూద్దాం దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే నేను కొన్ని ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేస్తా ఫస్ట్ చూద్దాం చూడండి బిల్డింగ్ వ్యూ ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ మాట నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ వ్యూని నేను ఫోర్ వ్యూస్ చేసి ఒక బిల్డింగ్ చేయబోతున్నా అలాగే మీకు సెకండ్ ఇమేజ్ థర్డ్ ఇమేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ ల్యాండ్ అలాగే రోడ్డు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్కై ఓకే ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఫోటోషాప్లో ఒక వ్యూలో కట్ చేసుకొని ఇమేజెస్ సేవ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక కాంపోజిషన్ రెడీ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ కింద కాంపోజిషన్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ చేయగానే మనకి టూ వ్యూస్ వచ్చినాయి ఓకే ఇక్కడ కింద టూ వ్యూస్ అనే ఆప్షన్ ఆన్లో ఉంది నేను వన్ వ్యూ పెట్టుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఓపెన్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు కాంపోజిషన్ నెక్స్ట్ సైజ్ తగ్గించుకుంటున్నా మనకి షిఫ్ట్ పెట్టుకుంటే నాలుగు వైపుల సమానంగా సైజ్ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే ఇది త్రీడీలో కనబడాలి దానికోసం ఏం చేస్తానంటే లేయర్లో త్రీడీ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెమెరా ఇక్కడ మనం టైమ్ లైన్లో రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూలో కెమెరా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ప్రీసెట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూ వ్యూస్ తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే వర్క్ ఈజీగా మనకి అర్థమవుద్ది టూ వ్యూస్ హార్జెంటల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాప్ వ్యూ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ యాక్టివ్ కెమెరా ఉంది కానీ నాకేంటంటే కస్టమ్ వ్యూ కావాలి అందుకోసం ఇక్కడ కస్టమ్ వ్యూ వన్ అంటున్నా ఇక్కడ చూస్తే మనకి కెమెరా ఎక్కడ ఉంది ఓకే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే లాగా టాప్ నుంచి వస్తే మనకి కెమెరా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న తీసుకున్న ఇమేజ్ కనబడుతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ డి డూప్లికేట్ చేసుకొని ఈ పొజిషన్లో పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంట్రోల్ డి అని కిందకి డ్రాక్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకు రొటేషన్ కావాలి రొటేషన్ కోసం మనం లేయర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మ్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ వై జెడ్ అని రొటేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం మార్చుకుంటే కన్నా మనకి షార్ట్ కట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి షార్ట్ కట్ యూస్ చేద్దాం షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ అనే త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో మనం కావాల్సిన పొజిషన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీసా నైంటీ డిగ్రీసా ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఎక్స్ కాదు వై యాక్సెస్లో నైంటీ డిగ్రీస్ కావాలి చూడండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ కార్నర్స్ వచ్చేసరికి నాకు ఇక్కడ కావాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా కంట్రోల్ డి అని డ్రాక్ చేసుకుంటా ఓకే మీకు చూస్తే ఇక్కడ కస్టమ్ వ్యూలో మనకి ఒక బిల్డింగ్ రెడీ అయింది నాలుగు వేపుల సమానంగా ఒక బిల్డింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం రొటేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే షార్ట్ కట్ సి సి అనగానే మీకు ఇక్కడ పైన కెమెరాకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్లో ఒక్కొక్కటి చేంజ్ అవుతాయి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కెమెరా టూలు ఆర్బిట్ కెమెరా టూల్ ఆర్బిట్ కెమెరా వచ్చేసరికి రొటేషన్ టూల్ మనకి ఆర్బిట్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేశారనుకోండి రొటేట్ అవుద్ది ఓకే ఓకే బాగానే వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే ఈ నాలుగు లేయర్స్లో ఫస్ట్ హైట్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం మనం ఇక్కడి నుంచి అయినా డబల్ క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు లేదా ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ నెక్స్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కాంపోజిషన్ ఇక్కడ మనకు కనబడట్లేదు ఎందుకంటే కింద త్రీ డీ ఆప్షన్ ఆన్లో లేదు ఆన్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లేలోకి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ డి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రొటేషన్కి షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఆర్ అని నెక్స్ట్ వై యాక్సెస్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ పైన ఉన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా కింద ఇమేజ్ ఇక్కడ డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా 
నెక్స్ట్ ఇది కాపీ చేసుకున్నాం కంట్రోల్ డి డ్రాగ్ డ్రా ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఓకే బాగానే వచ్చింది నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ ఏమవ్వాలనుకుంటే స్టేర్స్ కావాలి కంట్రోల్ డి అన్న అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ డి అని ఇక్కడ మనం కొంచెం పైకి డ్రాక్ చేసుకుంటే సెకండ్ స్టేర్ వచ్చింది కంట్రోల్ డి అని మళ్ళీ ఇంకో స్టేర్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి మీకు సి అని రొటేట్ చేసుకుందాం ఇలాగా మనకి త్రీ డి బిల్డింగ్ వచ్చింది నాలుగు వైపులాగా వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది దానికోసం ఏం చేస్తానంటే హైట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే దీ ఇవన్నీ ఇలా డ్రాక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది మళ్ళీ ఇంకో ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నా థర్డ్ ఇమేజ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కాంపోజిషన్ నెక్స్ట్ మెటిక్గా టాప్ వ్యూ నుంచి మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ కంట్రోల్ డి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ వై యాక్సెస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే కంట్రోల్ డి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ చూస్తే మీకు బిల్డింగ్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్ చేసుకుందాం అంటే అన్హై అంటే ప్రే అన్నీ ఒక చోటే ఉండిపోయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి హైట్ చేసుకుంటున్నా ఒక బిల్డింగ్ వరకు ఉంచుకుందాం ఓకే ఇక్కడ వరకు నాకు డ్రాగ్ ఈ కార్నర్లోకి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం ఆన్ చేసుకుంటున్నా మనకి ఏంటంటే టూ స్టేర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ వస్తాయి ఇది ఇంకా వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రాగ్ ఒకే లైన్లో ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ డి అని డూప్లికేట్ చేసుకొని ఇది కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మనకి చూస్తే ఇలాగ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ పొజిషన్ కింద మనకి ఆన్ లేదు దానికోసం ఏం చేస్తానంటే టాప్ వ్యూని ఫ్రంట్ వ్యూగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నా చేంజ్ చేసుకొని నాలుగు సమానంగా ఉండేటట్టు మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ నాలుగు సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను రోడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా రోడ్ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూని టాప్ వ్యూ కింద చేంజ్ చేసుకొని కార్నర్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు రోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం డ్రాగన్ డెప్ టు కాంపోజిషన్ ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా త్రీ డీ ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రొటేషన్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే మనకి ఇలా రొటేట్ అవ్వాలి దీనికోసం సేమ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే చూడండి కానీ ఏంటంటే ఇటే వచ్చింది షిఫ్ట్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ జెడ్ యాక్సెస్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ స్కేల్ చేసుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే గ్రీన్ ల్యాండ్ గ్రీన్ సంబంధించిన ల్యాండ్ కూడా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకొని స్కేల్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కింద త్రీ డీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనకి ఏంటంటే చూడండి వ్యూ ఇలాగ వచ్చింది ఇది కూడా షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ అని మనం మార్చుకోవాలి జీరో ఓకే ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి ఇక్కడ వ్యూలో 
కిందకు ఉండాలి కాబట్టి కిందకి డ్రాగ్ చేసి ఓకే ఓకే మనకి రోడ్డు కన్నా కిందే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ సైజు కూడా పెంచేసుకుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్కై స్కై కోసం ఇక్కడ మనం యాక్టివ్ కెమెరా కస్టమ్ వ్యూలో రొటేషన్ చేసుకుందాం సి ఇలా పెట్టుకుంటున్నాం చూడండి రోడ్డు ఇంకా పైన ఉంది రోడ్ కిందకి జరగాలి పైన ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్కై కావాలి స్కై కోసం సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇక్కడ కూడా త్రీ డీ ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం రొటేట్ చేసుకోవాలి షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ టి డిగ్రీస్ ఓకే మనకు చూడండి ఇక్కడ మార్చాలి ఓకే రొటేషన్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ అని నేను మార్చుకుంటున్నాను 90 డిగ్రీస్ అలాగే ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే ఇప్పుడు సైజ్ పెంచుకుందాం నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతున్నా స్కై ఆప్ స్కై సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఈ స్కై నాకు చివరికి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంకా దూరంగా తీసుకుందాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే మనకి వ్యూలోకి వెళ్దాం ఇక్కడ నాకు రోడ్డు కూడా కొంచెం వెడల్పుగా కావాలి ఓకే ఇప్పుడు సి అని జూమ్లో చూద్దాం ఓకే వన్ వ్యూ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సి మనకి త్రీ డీ బిల్డింగ్స్ మనం ఇలాగా ఒక కెమెరా ద్వారా మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా మనం గేమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్